welcome friends welcome to the lecture series of basic electrical engineering so in today's session we are going to learn about time domain analysis of rl circuit welcome friends so as you can see there is a circuit we have assumed a resistor and a inductor are connected into the circuit okay यहाँ पे एक आर एल सर्किट जो है वो हमने दिखाया गया है तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो स्टार्टिंग में ये मेरा जो स्विच है दैट इज एट दी ओवर हियर मतलब यहाँ पे जीरो कंडीशन पे है मतलब वन पे कनेक्ट नहीं हो रहा है तब की हम बात करते हैं जैसे ही हमने प्रीवियसली आर सी सर्किट के लिए अंडरस्टैंड किया था कि इट्स इक्वल्स टू जीरो टाइम के लिए तो सबसे पहले हम जीरो टाइम के लिए हम देखते हैं कि करंट और वोल्टेज क्या रहेंगे इंडक्टर के थ्रू तो इनिशियली द करंट थ्रू दिस इंडक्टर विल बी जीरो मतलब ये स्विच को हमने इसको यहां पे कनेक्ट किया उसके जस्ट पहले मतलब ठीक है तो उसके पहले थोड़ी सेकेंड के पहले ये मेरा करंट जो था वो कितना था जीरो था और जैसे ही मैंने कनेक्ट किया उसके तुरंत थोड़, थोड़े ही सेकंड के बाद मेरा करंट इसके थ्रू क्या है सो जीरो क्यों जीरो है क्योंकि इसके एक्रॉस इसके अंदर करंट जो है वो सडनली राइज नहीं होगा जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था वैसे ही ठीक है इट विल टेक सम टाइम टू चार्ज अप दिस इंडक्टर ठीक है तो यहां पर ये दोनों चीजें हमने देख ली कि स्टार्टिंग में जब हमारी स्विच ओपन थी तब पे यहां पे करंट कोई भी नहीं हो रहा था फ्लो उसके बाद स्विच वन पे हमने पोजीशन वन पे अगर स्विच को लाया गया उसके बाद अगर हमने करंट देखा फिर भी वो अभी जीरो ही है बट आगे अगर हम देखें फॉर द इनफाइनाइट टाइम देन वी विल सी द राइज अप ओवर हियर ऑफ करंट ओके करंट जो है मेरा वो इंडक्टर के थ्रू अभी कितना हो जाएगा दैट विल बी माई वी बाई आर मतलब ये जो है वो अभी शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब उसके थ्रू अभी जो है वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है ठीक है तो अगर उसी टाइम पे अगर हम वोल्टेज को एनालाइज करें देन वोल्टेज विल बी माई वी एल इज इक्वल टू दैट इज इंडक्टर वोल्टेज इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ठीक है ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इंडक्टर के वीडियो के अंदर कि ये कैसे आया है ठीक है तो जैसे कि हम यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर रहे हैं इस लूप के अंदर दिस इज माई वी वोल्टेज रेजिस्टर आर कनेक्टेड एंड इंडक्टर एल इज ओवर हियर ठीक है तो हम रेजिस्टर के अक्रॉस के वोल्टेज को वी आर बोलेंगे इंडक्टर वोल्टेज को वी एल और टोटल वोल्टेज दैट इज माई वी ओके तो जैसे कि हमने केवीएल वहां पे अप्लाई किया था वैसे ही हमने यहाँ पे केवीएल अप्लाई करके हम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं ठीक है तो वी आर इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर जैसे कि अगर हम यहाँ पे करंट आई एज्यूम कर रहे हैं देन इट इज आई मल्टीप्लाइड बाय दी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी ठीक है तो यहाँ पे अगर हम दोनों ही इक्वेशन को दोनों ही साइड uh, को हम अगर डिवाइड uh, कर दें ठीक है जैसे कि किससे हम एल से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा देन एल uh, यहां पे आएगा तो ये एल एल कैंसल आउट हो जाएगा यहां पे आई जो है वो निकल जाएगा uh, uh, यहां पे आई जो है वो वैसे के वैसे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय आर बाय एल ठीक है इज इक्वल टू वी बाय एल ठीक है हमने क्या किया दोनों साइड को डिवाइड कर दिया डिवाइड डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय एल ठीक है इंडक्टर से एल से हमने डिवाइड कर दिया है तो हमें ये इक्वेशन मिला तो जैसे कि हमें पता है ऑल्सो हमने आरसी सर्किट में भी स्टडी किया था दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें ठीक है देन वॉट विल बी दी वैल्यूज दैट पी और क्यू की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी तो P इज इक्वल टू प्लस आर बाय एल और Q इज इक्वल टू वी बाई एल फॉर दी डिफरेंशियल इक्वेशन अंडरस्टैंडिंग यू कैन रिवाइज दीडियो ऑफ दी आर सी सर्किट इन दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट वॉट इज दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सो हियर यू कैन सी P इज इक्वल टू प्लस आर बाय एल एंड क्यू इज इक्वल टू वी बाय एल ठीक है तो ये ऑलरेडी हमने यहां पे लिखा गया है तो That is the standard form, 
ठीक है तो यहां पे देर आर टू काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज ओके फर्स्ट इज माय नेचुरल रिस्पॉन्स एंड द सेकंड इज माय फोर्स्ड रिस्पॉन्स तो फोर्स्ड रिस्पॉन्स कौन सा हो जाएगा दैट इज ड्यू टू दी वोल्टेज इफेक्ट द बैटरी इफेक्ट ओके बैटरी हमने यहां पे कनेक्ट किया है तो बैटरी की वजह से जो यहां पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज कनेक्ट कंसिडर्ड एज दी फोर्स्ड रिस्पॉन्स एंड द नेचुरल रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड एज विदाउट दिस बैटरी यहां पे अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो क्या मेरा रिस्पॉन्स रहेगा दैट इज कंसिडर्ड एज दी नेचुरल रिस्पॉन्स ओके तो टोटल रिस्पॉन्स विल बी ऑफ द समेशन दैट इज एडिशन ऑफ दिस टू नेचुरल रिस्पॉन्स एंड फोर्स रिस्पॉन्स का दोनों का एडिशन है दैट इज माय टोटल रिस्पॉन्स सो नेचुरल रिस्पॉन्स इज नो आउटपुट नो इनपुट अप्लाइड एंड फोर्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू व्हेन इनपुट इज अप्लाइड ओके तो यहां पे अगर हम नेचुरल रिस्पॉन्स लिखना चाहे देन आई एन ऑफ टी इज इक्वल आई एन ऑफ टी इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल इन टू आई इज इक्वल टू जीरो एज वी कैन सी वी इज इक्वल टू जीरो यहां पर तो जीरो ही है हमें पता है ठीक है तो फ्रॉम दी फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई एन ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई रेस्ट टू माइनस पी बाई पी इन टू टी तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें ठीक है तो यहां पी की वैल्यू हमें क्या मिल गई थी आर बाई एल ठीक है तो वो ही हम जो है वो इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं सो इट विल बी माय ए ई रेस्ट टू माइनस आर बाई एल इन टू टी ओके सो दैट इज माय फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सो दिस वे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी कंसीडर्ड नाउ एज यू कैन सी दिस इज माय फर्स्ट रिस्पॉन्स आई एफ ऑफ टी इक्वल टू वी बाई आर तो ये मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से हमें जो है वो वहां पे कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है सो दैट इज वी बाई आर दैट इज ड्यू टू दिस बैटरी ठीक है तो अगर हम टोटल रिस्पॉन्स करना कैलकुलेट करना चाहें देन आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस आर बाई एल टी यहां से प्लस वी बाई आर दैट इज माई फोर्स रिस्पॉन्स तो अगर हम कंसिडर करें टी इज इक्वल टू जीरो कंडीशन पे देन द आउटपुट विल बी ऑफ आई एल ऑफ जीरो मतलब जीरो टाइम पे हम देख रहे हैं ए प्लस वी बाई आर ठीक है तो इसके ऊपर से हम ये चीजें लिख सकते हैं दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर ठीक है तो हमें ए की वैल्यू जो है वो अभी यहां से हमें मिल गई तो अगर हम कोई भी टी टाइम पे देखना चाहते हैं कि वॉट इज दी करंट थ्रू दिस इंडक्टर देन माइनस वी बाई आर इन टू ई रेस टू माइनस आर बाई एल मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस वी बाई आर ओके तो यहां से हम वी बाई आर को कॉमन ले सकते हैं सो ऑलमोस्ट हमारा जो इक्वेशन था वो कैपेसिटर जैसा था जो चार्जिंग टाइम के लिए हम यूज कर रहे थे सो वी बाई आर इन टू वन माइनस ई रेस टू माइनस आर बाई एल इन टू टी सो फॉर माई टाइम कॉन्स्टेंट एज यू कैन सी यू कैन वेरी विद द टाइम and uh, the response will change in this way that i have shown a graph of il uh, to the t okay that is current and uh, time okay current through this inductor and time to yahan pe agar hum dekhe to l by r time ke r by l time ke tak ye jo hai wo charging condition ka uske hum consider kar sakte hain jise hum uh, charging time constant bol rahe hain theek hai to That is the main concept, and as you can see, this is the charging equation. This is my charging equation of a uh, RL circuit. Okay, RL circuit का मेरा जो charging equation है वो कुछ इस तरीके से बनेगा. So this way the circuit can be understood, and likewise you can see this. Uh, you will get different different responses for the uh, graph. Okay. so this is my first time constant uh, that is t two time constant three time constant four time constant and up to the five time constant tak ye jo hai wo charging hota rahega theek hai same ways as per the rc circuit okay rc circuit mein jaise humne dekha tha waise hi ye charge hoga let's say, check now for the discharging conditions okay discharging ke liye kaise ho raha hai so uh, assume the circuit this is the discharging of rl circuit okay 
तो डिस्चार्जिंग के लिए कैसे हो रहा है लेट्स सी डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ पे देखिए तो हमारा स्विच जो है वो अभी टी इज इक्व टू टू कंडीशन पे मतलब टी इज इक्व टू जीरो टाइम पे हमने डायरेक्टली सेकेंड पॉइंट पे अगर हमने कनेक्ट कर दिया ठीक है जैसे कि यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे थे सो दिस इज माय फर्स्ट ओके अगर हम यहाँ पे एक सर्किट ऐसे एज्यूम कर रहे हैं और दिस इज माई सेकेंड पॉइंट एंड आफ्टर कनेक्टिंग दिस फर्स्ट पॉइंट वी विल कनेक्ट दिस स्विच टू दी सेकेंड पॉइंट ओके तो ये टू पॉइंट के ऊपर अगर हम कनेक्ट करें तो ये मेरा पूरा जो सर्किट था बैटरी का पोर्शन जो था वो पूरा इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा ठीक है हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे अभी टू पॉइंट पे वन के ऊपर कनेक्ट करके बाद में हम टू के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं ठीक है नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट द इंडक्टर इज नाउ फुली चार्ज ओके यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो इंडक्टर है वो फुली चार्ज कंडीशन में है सो कंसिडर दिस सर्किट एंड अप्लाई दी केवियर सो फॉर द फर्स्ट इनिशियल टी इज इक्व टू जीरो टेन यू कैन चेक टी इज इक्व टू जीरो टेन पे क्या होगा आई एल दैट इज माई करंट थ्रू दी इंडक्टर वो कितना है दैट इज जीरो माइनस टेन पे मतलब स्विच को टू पे कनेक्ट करने के जस्ट पहले वी बाई आर पोर्शन पे वी बाई आर जो है वो करंट हमें इसके थ्रू मिल रहा है ठीक है देन आफ्टर वी आर कंसिडरिंग दिस स्विच टू कनेक्टेड विथ दी टू नंबर एट जैसे ही हमने कनेक्ट किया उसके बाद अगर हम देख रहे हैं देन इट इज ऑल्सो वी बाई आर तो अभी जो क्या होगा अभी ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है सो माई करंट थ्रू दिस होल सर्किट विल बी नाउ आई ओके तो आई के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ये सर्किट रीड्रो किया है तो अभी ये पूरा क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एट फुल चार्ज कंडीशन तो यहाँ पे अगर हम के वी एल अप्लाई करते हैं दैट वी आर प्लस वी एल इज इक्व टू जीरो जैसे कि हमें पता है वी आर इज नथिंग बट दी करंट आई एल यहाँ पे अगर अभी कोई भी करंट फ्लो हो रहा है वो है मेरा आई एल करंट है ठीक है इस सर्किट को हमने यहाँ पे ये बैटरी अभी निकल जाएगा पूरा ठीक है तो इसको अभी आप कंसीडर मत कीजिएगा दिस इज कंप्लीटली कैंसल्ड आउट फ्रॉम दिस सर्किट एज यू कैन सी दिस इज दी फाइनल सर्किट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट इट इज नाउ शॉर्ट सर्किट कंडीशन आफ्टर द फुल चार्ज ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी आर प्लस वी एल की अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे आई एल इज इक्वल टू आई एल प्लस एल डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना चाहें देन डिवाइडिंग बोथ दी साइड विथ दी एल सो डी आई एल बाई डी टी प्लस आर बाई एल इन टू आई एल इज इक्वल टू जीरो हमारा प्रीवियस इक्वेशन जो हमें मिला था वही हमें वापस मिला है ठीक है सो यहाँ पे अगर आप देखें आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस आर बाई एल इन टू टी अभी ये मेरा जो है वो कौन सा रिस्पॉन्स है दैट इज माई नेचुरल रिस्पॉन्स ओके अभी हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स अकेला ही होगा क्योंकि फोर्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो यहां से सर्किट के अंदर से हमने रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने ये स्विच को स्विच टू पे क्लोज किया है इसलिए तो बाकी का जो सर्किट यहाँ पे बन रहा था दैट इज ओपन ओके तो वो अभी इसके अंदर पिक्चर में आएगा नहीं तो फोर्स्ट रिस्पॉन्स इज जीरो नो सोर्स इज कनेक्टेड kindly uh, point this out there are there is no source connected so that's why this term is now zero that is my force response to is equation ko hum aise likh sakte hain kyunki hum total response ke liye likh rahe hain so at t is equals to zero time il current at a zero time will be a and a is equals to v by r from il of जीरो दैट इज जीरो टाइम पे हम अगर इंडक्टर करंट देख रहे हैं देन इट इज वी बाई आर ओके सो नाउ द करंट एट टाइम टी टाइम टी पे अगर हमारा करंट देखे देन वी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस आर बाई एल इन टू टी तो यहां पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं टी इज इक्व टू जीरो के लिए देन आफ्टर फॉर दी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस टाइम कॉन्स्टेंट देन वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस वे सी फॉर दीरो टाइम कॉन्स्टेंट वी बाई आर फॉर दी टू टाइम कॉन्स्टेंट फॉर दन टाइम कॉन्स्टेंट पॉइंट थ्री सिक्स वी बाई आर 
for a two time constant the value of 1.135 y v by r 0.0067 v by r for that is directly for the five time response okay so agar hum graph plot kare then it will be like this way and at the five time constant this inductor will get fully discharged okay तो ये पूरा पूरा जो है वो फाइव टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा ओके सो दिस वे द कंप्लीट आरएल सर्किट कैन बी चार्ज अप एंड डिस्चार्ज थ्रू दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस ओके तो ये मेरे इक्वेशंस जो अभी बने हैं ठीक है जो दिस इज माय इक्वेशन फॉर द डिस्चार्जिंग टाइम ओके डिस्चार्जिंग ऑफ आर सर्किट ओके मतलब इंडक्टर का हमारा डिस्चार्जिंग इक्वेशन भी बोल सकते हैं ठीक है यहां पे आपको पता है कि आर जो है वो मेरी लीनियर सर्किट है नॉन लीनियर सर्किट और आर एल और जो है वो दोनों ही नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं तो सॉरी लीनियर एलिमेंट्स हैं तो दोनों जो है वो क्या करेंगे तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंडक्टर और कैपेसिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू एनालाइज दी टाइम डोमेन एनालिसिस ओके so that's how the complete rl circuit can be understood i hope all of you must be clear with the idea and uh, if you gain some of the knowledge from this video then you should like and share the video and also subscribe to my channel thank you for watching the video